Välkommen till denna lilla screencasten om installation av skriveprogram i Drupal för studenten i kurset IB 101 Web och media vid Högskolan i Molde. Videon vill helt säkert vara relevant för student för folk som inte är er studenter i kurset också. Efter att ha installerat Drupal så är er gränssnittet för att upprätta innehåll ganska minimalt och du har textområde som är er helt tomt hvor du måste skriva HTML. Det är er alltså för lika hållbart och alla andra lösningar som WordPress och Joomla och så vidare har som standard att det är er ett vanligt skrivprogram som man får en känsla som Word. I Drupal så är er poängen att du ska kunna välja. Jag har nog bestämt att vi ska bruka CK editor. Och den modulen finner du på Google och den är er på den adressen här. Um, ja, då gör vi bara som vanligt. Vi scrollar ner finner ned lastingslänken, höger klickar och kopierar den, går till modul så install ny modul. Och vi limmer in länka och vi installerar. Och um, idag ska jag vara lite paranoid. Här står det en advarsel om att du bör inte bruka en krypterad förbindelse, så passord blir sent i klartext. Det är er vanligtvis inte något problem vid stöd på en kablad förbindelse, men ett dåligt krypterat rollesnätverk kan göra det där usikkert. Så jag ska faktiskt eh, ordna med krypterad förbindelse som vi har på högskolan i Molde. Så jag bara gå på försida igen. Och hvis vi skriver https kolon 2 skråstreker föran så har du nog fått en krypterad förbindelse. Du ser att du inte längre er logga in för det att du är er på den förbindelsen och du måste logga in på nytt. Och så är er det om prova installera på nytt. Och nu ser vi att det är er ingen advarsel och det är er bara att finna passordet. som jag måste finna för att passord databasen min. När det är er färdigt installerat så är er det att aktivera som vanligt. Och det kan lönna sig att följa samman den kärnan här och då ser vi att vi har fått en ny valg, CK editor. Där kan vi lagra och då får vi som vanligt efter vart möjligheten till att konfigurera den. Och nu kommer den stora överraskelsen att det är er en stor röd box här. Och det är er för det att de här skrivprogrammen i Drupal de står av en Drupal-modul som integrerar själva skrivprogrammet. Och um, i den gröna boxen så står det vad den där eller i Sites or Libraries. Men där har vi så för ingenting så vi må gå till hemsidan för själva skrivprogrammet och ladda ned. Vi kan ta fullpacke hvis du önskar. Så nu kan vi visa i mappen. Där är er den. Vi packar den ut. Och in i den så ligger det en mappe som heter CK Editor och det är er den mappa vi ska lasta upp eller innehålla. Och det här kan vi inte göra från Drupal, då måste vi bruka Falsilla. Och du öppnar Site Manager och där har du en införing, uppföring för din server. Du kobler till och så är er poängen. Var ska det här? På maskinen min så har jag laddat ner i downloads. Där har vi CK editor och så sa Drupal att vi skulle hämta den från putten i sites all libraries. Okej. Okay. Tillbaka i filecella. In i Drupal mappen med. Där har vi sites all libraries mangler så vi kan lägga en ny mappe libraries pröva och skriva det riktigt
Och då ska mappa CK editor in i där. Ja, det tar lite grann tid, men vi är er snart färdig. Då kan vi laste den sidan här på nytt. Och då var färdmeddelandet borta. Och nu, hvis vi besöker en redigeringssida så ska vi ha skrivprogram. Så vi kan gå och lägga till en artikel, alltså något som kommer på forsida. Test av CK editor. Och lägg märke till att vi nu har en skrivprogram här. Vi kan lägga sätta en tabell. Hans Norhaug Per Moon och så vidare. Och så kan vi lagra. Men då ser det nog rart att det här ser också ut som en tabell. Och det är er det en grund till och det är er textformat. Filter HTML står det och då står det att det är tillåt att HTML tagger. Det är er kun de där. Och där är er det tabell med. Men hvis vi ser full HTML så börjar det väl att se lite annorlunda ut. Ja ja ja, då fick vi en tabell med tre rader och två kolonner sånn som vi är er vant till. För att undgå det problemet där med att vi måste välja full HTML hela tiden så kan vi gå på konfiguration och innehållsskrivning och textformat. Och så sätter vi full HTML överst. Då slipper du tänka mer på det. Hvis vi går tillbaka till innehållet vårt så ser du ju det att du kan sätta in bilder. Men det är er lite tungvint för du måste faktiskt vite URL:en du ska hämta bilder fra. Och det är er jo grejt hvis du ska länka till ett bilde på ett annat nettsted, men hvis du har lust att ta ett eget bilde fra din egen datamaskin så blir det här för tungvint. Så vi ska installera en modul till. Och så blir det här lite grann bedre. Den modulen heter IMCE. Och då blir det som vanligt att scrolla ned och finna nedladdningslänken, kopiera den. Install new module. Lim in. Och så må vi ha passord igen. Det är er alltså fronter eller feide passordet, inte Drupal passordet och vi kan aktivera den. Så här där har vi media. Nu kan vi sätta igång och konfigurera den här modulen. Men det trengs ikke. Det som trengs är er att gå i skrivprogram och siffra att du i uppsättet i skrivprogram och siffra att du vill ha den, så content authoring och CK editor. Och den vi brukar nå, det är er den fulla profilen. Vi så ser edit där. Så ser du att det är er massa valg, kostar med det, men det vi är er av det är er file browser settings. Alltså vad ska vi bruka för att hämta filmer och då tar vi IMC Save. Och nu, hvis vi prøver å åpne på nytt, ja, så har det ikke skjedd noe, for vi har ikke lastet sida på nytt. Men der ser du at det kommer en ny knapp som heter Browse Server, den der altså, og den skal vi bruke. Det första som sker är er att vi ser vad som är er på servern. Här var det inte speciellt mycket. Och då kan vi bruka upload för att ladda upp våra egna filer. Då måste vi välja en fil. Ja, nu tar jag ett bild av Himmelreik som jag brukt på Google Plus. Och ja, det är er knappt så välja något thumbnails. Det är er bara att ladda upp. Och det gör vi. Ja, och då ser du nedanför att den visas och den är er lagt till där. Och då kan vi välja att sätta in den. 
Bare ved å ta insert. Og da har vi den her. Og det er et stort bilde, og vi kan eh, kanskje velge å sette bredden til 600 i stedet for. Og da beholder den størrelseforholdet, og vi kan eh, sette den inn. Og da kom den inn i den tabellcella, og det var litt stygt. Så da tar vi undu, så setter vi inn foran i stedet for. En gang til, image, browse, og nå vil det si at bildet allerede er der. Vi trenger ikke å laste det opp på nytt. Så det velger vi. Insert. Jeg vil ha 600. OK. Og save. Og da har vi tatt et bilde som vi hadde på serveren og lastet det opp med hjelp av Drupal sitt skrivprogram. Takk for meg og lykke til med installasjonen.